Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 11 series. Continuing with the lecture series of solving MCQs and sums of class 11 physics, today we will be continuing with the third part of textbook unsolved sums of chapter 3 motion in a plane. We have already covered the numericals, cover kiya hua, but there is one derivation which is left, so let us cover it. A particle is projected with speed v0 at an angle of theta to the horizontal on an inclined surface making an angle phi where this phi is less than theta to the horizontal. Find the range of the projectile along the inclined surface. Now we have basic projectile motion. Let us say this is the horizontal surface and a particle is projected with initial velocity v0 तो होगा क्या कि ये पार्टिकल जाके एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करके वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा दिस एंगल दे हैव सेड इज इक्वल टू थीटा बट दे वांट कि ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा रेंज अलोंग एन इंक्लाइन सरफेस व्हिच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 5 विद द हॉरिजॉन्टल तो एक सरफेस यहां पे बना देते लेट अस से दिस इज द सरफेस which is making angle 5 with the horizontal now because of this inclined surface ye particle is tarah se travel to karega but aake yahan pe ruk jayega because ye inclined surface humne yahan pe rakha hua now what we are interested is ki yahan se leke yahan tak usne jo distance travel kiya ye iska range ho gaya aur ye hame find karna hai agar koi bhi particle projectile motion follow karta hai then uska equation hai y is equal to tan theta into x माइनस g by 2 u square cos square theta into x square जहाँ पे u is initial velocity यहाँ पे initial velocity यू लोग ने v not दिया हुआ and theta is the angle of projection with respect to the horizontal so this is the first thing second thing यहाँ पे what we can see is ये जो range है r इसको हम लोग दो components में resolve कर सकते हैं horizontal component जो हो जाएगा along x axis this will be r cos phi because ये angle यहाँ पे phi है and ये जो vertical component रहेगा इसका ये हो जाएगा r sin phi ठीक है हमने ये कई बार discuss किया हुआ if you have a triangle like this ये angle है phi and ये अगर इसका hypotenuse r है तो ये जो adjacent side है ये हम लोग find कर सकते हैं cos phi से cos phi is adjacent upon hypotenuse यहाँ पे hypotenuse है r तो basically adjacent side हो गया r cos phi वैसे ही opposite वाला side हो जाएगा r sin phi ठीक है तो इस तरह से हमें ये दो component मिले so ये vertical component यानी along y axis हो गया which is r sin phi और x is equal to r cos phi x और y के values हम लोग ये first वाले equation में put कर देते and let us check what we get so y के जगह पे we'll put r sin phi this is equal to tan theta x ki jage pe we'll put r cos phi minus g upon 2 u square ki jage pe we will put v naught square cos square theta into x ki jage pe once again r cos phi square hai to it will be r square cos square phi now har ek term mein yaha pe if you see r hai to we can cancel out r ka term har ek jage se khali ye third wale term mein ek r bach jayega and we have to find that way so what we will do is we will take it on one side so we will have g by 2 v0 square cos square theta into r cos square phi minus g by 2 v0 square cos square theta into x square cos square phi this is equal to here we have tan theta cos phi minus g by 2 v0 square cos square theta into x square cos square phi this is equal to here we have tan theta cos phi minus g by 2 v0 square cos square theta into x square cos square phi this is equal to here we have tan theta cos phi minus g by 2 v0 square cos square theta into x square cos square phi we are interested only in r so the rest of the term will be sent from that side so we will have r is equal to right hand side पे ये वाला term को as it is रखते फिलाल के लिए we got tan theta cos phi minus sin phi और बाकी सब जो भी r के साथ में था इस बाजू उस बाजू भेज देंगे so denominator वाला आ जाएगा numerator में so we will have two v naught square cos square theta divided by g cos square phi now what we can do is कि एक cos theta को हम लोग अंदर भेज देते so we got r is equal to two v naught square cos theta divided by g cos square phi in the bracket cos theta अंदर आ गया ये tan theta के जगह पे we can write sin theta cos theta into cos phi minus cos theta जो हमने अंदर multiply किया दोनों terms से multiply होगा into sin phi तो ये cos theta cancel हो जाएगा and यहाँ पे what we are left with is r is equal to 2 v naught square cos theta divided by 
जी कॉस स्क्वायर फाइव और ब्रैकेट में हमारे पास है साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव अब ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा रहेगा दिस कैन बी रिटर्न एज साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव सो दिस इज दाइनल इक्वेशन ऑफ रेंज दैट वी गेट ओवर इन प्लीज ट्राई एंड रिमेंबर ये वाला फॉर्मूला साइन ए माइनस बी इज नथिंग बट साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आई होप यूल अंडरस्टूड दिस डेरिवेशन थैंक यू फॉर योर टाइम इफ यू आर फाइंडिंग दिस लेक्चर सीरीज यूजफुल देन शो इज योर एप्रिसिएशन बाई क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes and join our Telegram group for all latest development and real time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.